সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি নুজাত সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা কার্তিকের এই সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন মালায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী শুভ জন্মদিন এন টিভি হাইলাইটস এবং অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোহানের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকায় বিভিন্ন গ্যালারিতে চলতে থাকা চিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনী সময়সূচি গুলশান বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী মাকসুদা ইকবাল নিপার চিত্র প্রদর্শনী ক্রোমাটিক ডিলিউশন প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একুশ নভেম্বর পর্যন্ত গ্যালারি টোয়েন্টি ওয়ানে প্রদর্শিত হচ্ছে দশজন শিল্পীর দলীয় চিত্র প্রদর্শনী ইরা প্রদর্শনী চলবে নয় নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবাড্ডার অ্যাথেনা গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তিন প্রজন্ম শিরোনামে শরৎমালা চাকমা কনক চাপা চাকমা ও শিরোপা পূর্ণার শিল্পকর্ম প্রদর্শনী প্রদর্শনী চলবে সাত নভেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি এবার জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন সেই বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালকের নাম ঋত্বিক ঘটক আজ চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন তিনি উনিশশো সালে আজকের এই দিনে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রে পা রাখেন উনিশশো সালে নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে একই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন ঋত্বিক ঘটকের কাহিনী ও চিত্রনাট্যে নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে আছে মুসাফির মধুমতি স্বরলিপি কুমারী মন দীপের নাম টিয়া রং রাজকন্যা ও হীরের প্রজাপতি এছাড়া তিনি ছিন্নমূল কুমারী মন সুবর্ণরেখা তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন জন্মদিনের চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় প্রিয় দর্শক আমাদের এবারের আয়োজনে থাকছে এন টিভি হাইলাইটস এবার জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান মালায় সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠান যে গান গৌরবে বহমান অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় তপন মাহমুদ প্রযোজনায় মোহাম্মদ মুজাক্কের রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন আবু রায়হান জুয়েলের পরিচালনায় ধারাবাহিক রান্নার অনুষ্ঠান ফুড ক্যারাভান এবার রয়েছে সিদ্ধিকা প্রবেশ দারুণ একটা গন্ধ আপনি কি বাসায় রান্না করা হয় হ্যাঁ বাসায় তো আমি নিজে রাত নটাই প্রচারিত হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর প্রযোজনায় ফ্যাশন বিষয়ক অনুষ্ঠান স্টাইলস অ্যান্ড ট্রেন্ডস রাত নটা চল্লিশ মিনিটে দেখবেন হিমেল আশরাফের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক একদিন ছুটি হবে আর তোমার এখন কাজ হচ্ছে ভিতরের কাজটাকে আবার খুঁজে বের করা তা মনে হয় আমি পারবো না কারণ দিন আমরা দুজনে অনেক হতাশ হয়ে যাচ্ছি কিছুই ভালো লাগে না বলতে লজ্জা নেই আমার এখন কাজের সাথে কথা বলতে তেমন বেশি ভালো লাগে না আসলে আমার মনে হয় তোমাদের দুজনেরই উচিত দুজনকে একটু সময় দেওয়া তোমরা সময় না দিয়ে দুজনের ভেতরে সে আগে তোমাদের খুঁজছো রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে রয়েছে মাবরুর রশিদ বান্নার পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক হাউস ফর্টি ফোর আমি 
তো তোমার ছোট ছেলের মতো না যে বাইরে গিয়ে আদার তুলবো আমাকে ওটা কিনে দাও সেটা কিনে দাও বলতাম এই ছিল এনটিভি হাইলাইটস এবার আলাপচারিতা আজ রাতে এনটিভিতে প্রচারিত হবে ফারহান আহমেদ জোভান অভিনীত মাবরুর রশিদ বান্নার পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক হাউস ফর্টি ফোর আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান প্রিয় দর্শক চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি এবং আপনাকে পেয়ে ভালো লাগছে আজ রাতে এনটিভিতে প্রচারিত হবে হাউস ফর্টি ফোর নতুন একটি ধারাবাহিক এবং নতুন একটি টিমের সাথে কাজ করছেন কেমন লাগছে কেমন এনজয় করছেন নতুন ধারাবাহিক কিন্তু টিমটা নতুন না আগে আরেকটা সিরিয়াল ওনার ওদের সাথে করছি সো বান্ধবের সাথে কাজ করে অনেক ভালো লাগে বিকজ সে হচ্ছে ইয়াং একজন ডিরেক্টর তো সো আমরাও তো যারা ইউথ কাজ করছি তাদের সাথে তার সাথে স্পেশালি কাজ করে আমরা সবাই খুব মজা পাই বিকজ আমাদের কিছু জিনিস সে বুঝতে পারে মানে যেগুলো হচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টারদের সাথে হয়তো বা কমিউনিকেশন একটু গ্যাপ হয়ে যায় তো এর জন্য খুব ভালো লাগে তার ইউনিটে কাজ করতে আমার <laughs> 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 মানে আবার স্ক্রিন শেভড পুরো শেভ করে ফেলেছিলাম আমার অনেক পাওয়ারফুল একটা চশমা আছে আমি ওটা পরেছিলাম পুরোটা ওভারঅল দ্য শ্যুট তো এখানে ক্যারেক্টারটাই এরকম যে একটা নার্ড একটা ছেলে সে একটু বোকা শোকা কিন্তু সে আবার কিছু জিনিস আবার খুব চালাকি করে হ্যান্ডেল করে সো এরকম আর কি মানে ভালোই আই লাভ মাই ক্যারেক্টার খুব মজা লাগছে আচ্ছা আমরা নয় শুনলাম যে গুগল থেকে সার্চ করে ক্যারেক্টারটা সম্পর্কে অনেকটা অ্যানালাইসিস করা হয়েছে কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ফেস করেছেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রত্যেকটা সিরিয়াল বা সিঙ্গেল নাটকের প্রথম একদিন বা প্রথম দুই দিন একটু প্রবলেম হয় বিকজ হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ক্যারেক্টার স্ট্যাবলিশমেন্টের যে টাইমটা লাগে সো এর জন্য ফর এক্সাম্পল যেটা হয় যে আমার এই নাটকের প্রথম সিকোয়েন্সটা যেটা আমরা শুট করেছিলাম ওখানে আমার একটু লাইক আমি একটু একটু টাইম নিয়েছিলাম তো এর জন্যই আমি খুব লাকি যে মানে বান্না ভাই অ্যাজ আ ডিরেক্টর এবং অ্যাজ আ বিগ ব্রাদার সে খুব কোঅপারেটিভ সে এসে বুঝায় দেয় যে এটা কর এটা করলে ভালো হবে হয়তো বা হ্যাঁ দুজন মিলে ডিসকাস করে আমরা সো সবার সাথে সেটা করে এর জন্য মানে এরপর আর প্রতিবন্ধকতা আর ফেস করিনি আচ্ছা কোয়ার্টিস্ট হিসেবে এখানে কাদেরকে পেয়েছেন আচ্ছা কোয়ার্টিস্ট হিসেবে এই বেসিক্যালি নাটকটা इट्स बेस्ड অন আ ফ্যামিলি তারপরে ওখান থেকে একটা ব্যাচেলর পোরশন দেখানো হয় সো ব্যাচেলর পোরশনে যেটা হয় যে ছয়টা ছেলে মানে বাসাটা আপাতত আছে জানি না পরে কি হবে যেহেতু সিরিয়াল তো এখন আপাতত আমি কো আর্টিস্ট হিসাবে পাচ্ছি হচ্ছে বাবুর ভাইকে তারপরে হচ্ছে শোয়েব মনির ভাইকে তসিম মাহবুব মিশু সাব্বির সামান মুক্তাদির তো আমরা ছয়জন বেসিকলি ব্যাচেলার হাউসটায় থাকি সো দুজন দুজনকে রুম শেয়ার করি আমরা একটা তো আর কি আমরা <laughs> <laughs> ट्राई करी सो एम जो क्यारेक्टर प्रयोजन 
কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস বা কিছু অঙ্গভঙ্গি বা মুদ্রা দোষ থাকে না কিছু ক্যারেক্টার স্ট্যাবলিশমেন্টের জন্য তো তখন দেখা যায় যে আমি শেয়ার করি ডিরেক্টরের সাথে যে ভাইটা করলে কেমন হয় তখন সে পছন্দ করলে সে রাখে না হলে রাখে না এছাড়া কি এরকম হয় যে কোনো একজন বোকা মানুষের চরিত্র সেটাকে ফলো করা বা সেটার মতন করে করতে চাওয়া হ্যাঁ ভালো একটা কোশ্চেন করেছেন যে বোকা মানুষের চরিত্র ফলো করি নাই কিন্তু আমাদের সেটাই একজন আছে আমাদের একজন এডি আছে ওই সেটে আলিফ নামে তার অঙ্গভঙ্গি মানে সে কীভাবে হাঁটে একটা বড় একটা চশমা পরে এবং টি শার্টগুলো সে কি মানে পোলো টি শার্ট পরে মানে ওগুলো আমি একটু ফলো করা ট্রাই করেছিলাম সেই আর কি আর বোকা সুখের ক্যারেক্টার ওইটা তো প্লে করা মানে ইটস ইজি ফর মি मानी মজার ব্যাপার যে মানে রেসপন্স মাশাল অনেক ভালো দেখছি বিকজ হচ্ছে চ্যানেল এন টিভি ইজ ভেরি গুড চ্যানেল অ্যান্ড ওই দিক থেকে দেখতে গেলে যে এটার মানে ভিউয়ার্স অনেক বেশি এবং হ্যাঁ দর্শক অনেক বেশি হ্যাঁ এবং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নাটকটার মানে যে ফ্যামিলি পোর্শনটা এবং ব্যাচেলার পোর্শন ফ্যামিলি পোর্শন দেখা যাচ্ছে ইমোশনাল কিছু সিন থাকছে ব্যাচেলার পোর্শনে মজার সিন থাকছে তো ওভারঅল মানে সব কিছুই থাকছে এই নাটকে সো আমার মনে হচ্ছে যে নাটক নাটকটা আসলেই মানুষ দেখছে এবং আমিও ফেসবুকে অনেক রেসপন্স পাচ্ছি এবং আমার রিলেটিভসরাও দেখছে মানে মুরব্বীরা থেকে শুরু করে সবাই দেখছে এই যে এরকম একটি ক্যারেক্টারে প্লে করতে গিয়ে যখন স্ক্রিপ্টটা পান স্ক্রিপ্টটা কি আগে পেয়ে যান নাকি সেটে যে তারপর স্ক্রিপ্টটা পান বেসিকলি স্ক্রিপ্টটা আগে দেওয়া হয় কিন্তু বেশি দিন আগে দেওয়া হয় না আর আমরা স্ক্রিপ্টটা না জাস্ট দেখলেও একবার চোখ বুলাই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয় যে স্ক্রিপ্টটা থাকে না স্ক্রিপ্টটা না থাকলে আমাদের জন্য ভালো বিকজ স্ক্রিপ্টেড ওয়াইজ যদি যাই তখন অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় বিকজ আমি যদি স্ক্রিপ্টেড ওয়াইজ যাই আমার কো আর্টিস্টেরও স্ক্রিপ্টেড ওয়াইজ যাইতে হবে তো দেখা গেল যে আমি একটা কাউন্টার দিলাম সে হয়তো স্ক্রিপ্টেড ওয়াইজ দিল কিন্তু আমি ইম্প্রোভাইজেশন করে নতুন কিছু দিলাম তো তখন এটা হয় না আসলে এই জন্য দেখা যায় যে আমাদের সিকোয়েন্স করার আগে আমাদের ডিরেক্টর আমাদেরকে ব্রিফিং দিয়ে দেয় যে এটা হচ্ছে ওভারঅল সিকোয়েন্স তুমি এই ডায়লগ দাও এই ডায়লগ করো কেমন হয় মজা করো নিচ থেকে দাও তো দেখা যায় ডিসকাস করে একটা সিন আমরা দাঁড় করাই দাঁড় করানোর পর ওই সিনটাই আমরা যে মানে শর্টে দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করার ঝামেলাটাও থাকে না ঝামেলাটাও থাকে না এবং আমরা স্ক্রিপ্টটা মেনলি বেসিকলি আমরা যেটা করি যে স্ক্রিপ্টটা মানে আমরা পুরো ব্যাপারটা জানি হ্যাঁ ধারণা হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো মানে সিকোয়েন্সটা কি হচ্ছে এটা জানার জন্য মেনলি স্ক্রিপ্ট আর কিছু না আচ্ছা এটা তো গেল হাউস 44 এর কথা তো এর আগেও তো বেশ কিছু ধারাবাহিকে কাজ করা হয়েছে সেখান থেকে দর্শকদের রেসপন্সটা কেমন পেয়েছে হ্যাঁ আমার ফার্স্ট সিরিয়াল ছিল ইউনিভার্সিটি নামে একটা নাটক নাটক আতিক জামানের তো ওই নাটকটার রেসপন্স খুব ভালো ছিল ওইটা আমার ফার্স্ট সিরিয়াল ছিল দুই বছর আগের কথা ওইটা তো ওখানে ছিল যে আমি খুব চিকন চাকন একটা মানুষ কিন্তু আমি অনেক খাওয়া দাওয়া করতাম আর কি খুব ফানি একটা ক্যারেক্টার ছিল তো ওইটার রেসপন্স মাসালে অনেক ভালো ছিল এটা তো গেল প্রথম নাটকের কথা তো এরপরে তো ঝালমুড়িতেও কাজ করা হচ্ছে সেখানে আপনার ক্যারেক্টারটা একটু ভিন্ন রকম ছিল সেই ক্যারেক্টারটা সম্পর্কে একটু শুনব হ্যাঁ ঝালমুড়ি নাটকে ক্যারেক্টারটা একটু ভিন্নই এবং ফার্স্ট টাইম এরকম একটা ক্যারেক্টার করছি সেটা হচ্ছে আমার ক্যারেক্টারটা থাকে আমার ক্লিপ্টো ম্যানিয়াক ইটস লাইক এ ডিজিজ মানে পিপল চুরি করে কিন্তু আনইনটেনশনালি মানে পরে গিয়ে রিয়েলাইজ করে মানে জিনিসটা তার দরকার নাই তাও সে নেয় কিন্তু পরে গিয়ে রিয়েলাইজ করে এটা আর কি মানে খুব মজার একটা রোগ নিয়ে এটা রোগ আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম সো দেখা যায় যে আমরা ব্যাচেলার থাকি কিছু ব্যাচেলার একটা ব্যাচেলার বলতে গেলে কি যে আমরা ফ্যামিলি ছেড়ে আমরা ছয়টা ফ্রেন্ডস বাসা ছেড়ে আমরা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি তো সোয়েটা অনেক মজার এবং আসলে অনেক মানে জমতেছে মানে ইউথ নিয়ে তো বেসিকলি পুরাটা তো দেখা যাচ্ছে যে এখন ইউথ নিয়ে যেসব কাজ হচ্ছে ওর মধ্যে মানে ইউথ ভিউয়ার্স কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে সত্যি কথা মানে আগে এটা টিভি সি ভিউয়ার্স তো কিন্তু অনেক বেশি টিভি সি তো কাজ করা হয়েছে আপনারা কোন কোন টিভি সি তে কাজ করেছেন টিভি সি ইজ আমি অনেকগুলো করলাম বাংলা লিংকের বেসিকলি দুটো কাজ করলাম একটা ছিল আমি জুড়ে সারা বাংলাদেশ ওটা অনেক মাশাআল্লাহ রেসপন্স ভালো ছিল তারপর আরও কিছু করছি এখন কুরকুরে যাচ্ছে একটা কুরকুরে টিভি সি তারপর সেভেন আপ করলাম আরও তো অনেক ক্লাব করছি আর হুম এছাড়া এই যে টিভি সিতে কাজ করছেন এবং সমান্তালে অভিনয়টাকেও চালিয়ে যাচ্ছেন তো ভবিষ্যতে আসলে কি ধরনের পরিকল্পনা আছে কোন টিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সবকিছুই রাখতে চাই টিভি সিও তো অ্যাক্টিংয়ের একটা পার্ট টিভি সিও হচ্ছে টেলিভিশন কমার্শিয়ালে যেটা হচ্ছে যে ওখানেও অ্যাক্টিং দেখানোর সুযোগ হচ্ছে বাট ওইখানের গুলা যেটা হচ্ছে
অনেকে আছে কাজ করছে মানে সবার মধ্যে দেখছি যে আগ্রহটা আছে কাজ করে সো এই আগ্রহ থেকে আমরা যাচ্ছি যে মানে উই আর ট্রাইং টু ইউনো মেক আ চেঞ্জ লাইক ইউথ ভিউয়ারগুলো বাড়াচ্ছি আমরা সো আমরা চাচ্ছি আরো যাতে বাড়ে সামনে অবশ্যই আমরাও সেটাই প্রত্যাশা করব যে ইউথ ভিউয়ার যারা আছে তারা যেন বেড়ে যায় অনেক ভালো লাগলো কথা বলে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন সময় দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ थैंक यू सो मच थैंक यू एनटीवी के थैंक यू शुभ সন্ধ্যা কে আপনাকে थैंक यू ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিভিবিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এ প্রত্যাশা রেখেই শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুভ সন্ধ্যা